Dear students, in the previous classes, we have been studying about the panel data regression models and the different estimation techniques with respect to this panel data regression models. And generally, there are mainly two estimation techniques for this panel data regression model. First is fixed effect model and the second is random effect model. In the previous classes, we have been discussing about the two variations in this fixed effect model. One is least square dummy variable model and within group model. So, we have already uh, discussed this fixed effect model uh, and today we have to deal with the second estimation technique that is the random effect model. Random effect model. <clears throat> okay. So, this random effect model is also called error component model. Random effect model or the error component model. So, let us uh, go in detail what is this random effect model. So, if we are using the dummy variables, just uh, assume that we are using the dummy variables and we know that these dummy variables are not representing the full knowledge about the true model or if the dummy variables do not do in fact represent a lack of knowledge. So, uh, while we are using the dummy variable, what we are saying is there, are, there is some lack of knowledge about the true model. Okay. So, those proponents who are uh, explaining this error component model or the random effect model, they suggest that why can't this ignorance like lack of knowledge be expressed through the disturbance term instead of uh, going for the dummy variables. So, if we are taking the dummy variables, what we are seeing is there are many um, lack of information or lack of knowledge regarding the true model. So, the random effect model proponents suggest that these ignorance like lack of knowledge can be expressed through the disturbance term. So, this is the approach suggested by the proponents of the random effect model or the so called error component model. Okay, this is random effect model. We have to use the model to use dummy variables to use the lack of knowledge. True model is not the same thing. Why can't we express all this ignorance? Unidentified information, why can't we express with the help of the disturbance term? That is the suggestion. Uh, random effect model the proponents so let us uh, consider the example of our airlines which we have already considered for the previous models so uh, we know that uh, there is the example so we can uh, consider the example of the six airlines airline firms and we are finding out the total cost of these airline firms uh, for over a period of 15 years and we are considering 90 observations. So, this is the basic uh, information of our example which we are going to uh, use for describing this random effect model. So, consider the total cost equation Tc it equal to beta 1 i plus beta 2 q i t plus beta 3 p f i t plus beta 4 l f i t plus u i t let this be equation 1 so this equation represents the total cost of the airlines tc total cost i t n so instead of treating this beta 1 i as a fixed component so in the previous model or the previous estimation technique we have considered this beta 1 i as a fixed model or we have considered the fixed effect by using this intercept term so instead of treating beta 1 i as fixed here we assume that this is a random variable random variable with mean beta 1 and no in uh, subscript i in the either subscript we are considering beta 1 i as a random purely random variable okay so angane anengil namaku ee oru beta 1 i ne namaku represent cheyyam beta 1 i in our equation can be represented as 
beta 1 plus epsilon i. That is beta 1 i. We have a random variable. That random variable is the error term epsilon i. So here epsilon i is the random error term. With mean value 0 and variance sigma square epsilon. This is our error term. Beta 1 i is the fixed effect. Beta 1 i is the fixed variable. We consider random variable. So here what we are saying is that the six firms, six airline firms on the Namakariya. So six firms included in our example are, uh, are taken from a very big universe. Six airlines in a consider there are many common features for all these airline firms. They have a common value for the intercept that is beta 1. That is beta 1 is a random variable. That is a common intercept term. We consider all the airline firms. That is why we have R firms. We have R firms in common features. That is common. Fixed variable. That is a common variable. Beta 1 is a representation. Now, if you beta 1 i, the first airline beta 1 1, second airline beta 1 2, and then the other airline will be intercepted term mark on the other angle. Even the intercepted term constant is beta 1, which shares the common characteristics of all these airline firms. And the individual differences, in the other airline firms, we will represent the individual differences in the number plus epsilon i in the random error term. So, the individual differences in the intercept values of each company can be reflected by using the error term epsilon i. Angani anangil namalda equation engane varum tcit equal to beta 1 plus beta 1 i maathe namal beta 1 naakki beta 1 plus epsilon i yaanu beta 1 i sherikki. Alla beta 1 i yaarunu adhile namal beta 1 plus beta 2 qit plus beta 3 pf it plus beta 4 lf it plus u it plus epsilon i e beta 1 is equal to epsilon i namal adine avasanam eldhinu mathram or this can be represented as beta 1 plus beta 2 q it plus beta 3 pf it plus beta 4 lf it plus w i t where this WIT is nothing but UIT plus epsilon i. E are run the error component equal to the number of WIT in the representative. So this is UIT plus epsilon i. So let this be the third equation. The second equation is the number of beta 1 i. Beta 1 i is the number of the equation on the number of the second equation. Beta 1 i second equation. Okay. Apo, okay. Number the first equation na para yun na the. Ida ayirino. Ibara beta one i na ayirino nda ayirino the. Apo yir random effect model na number beta one i na engne maati beta one plus epsilon i na kaya the beta one na para yun na the. All airlines name common ay tulag ayiringlo. Vittest ma ay tulag ayiringlo na number yir random ay tulag ayiringlo. Maya epsilon i tulag ayiringlo. Kundo ano. Apo number the equation engne maari. Beta 1 plus epsilon i add e do. Apa awal itu error component ini, nama kita W I T itu barangnya represent e do. So, okay. So this W I T is equal to U I T plus epsilon i. Let it be the fourth equation. So the composite error term W I T ya ana composite error term that is combining U I T and the epsilon i. Apa composite error term ini? Dua component sonda. Epsilon i ini barangnya apa? Which is the cross section or individual specific error component. Ada itu. Oru airline ini specific error la error component dia ana. Ini barangnya epsilon i ini barangnya apa? And U I T is the combined time series and cross sectional error component. Nama le total equation le combined total equation pooled data ya ana. Pooled data le error. Time series and cross sectional component लड़ते अबे ये रण्ड time series component इन्हें cross sectional component इन्हें उल्ला common आयत उल्ला combined error term आना U I T इन्हें बोले इन्हें अबे ये रण्ड component से मुझे उल्पड़ना आना हमारे composite error term आया W I T इन्हें बोले इन्हें so this U I T is the combined time series and cross sectional error component and it is sometimes called 
idiosyncratic term because it varies over cross section as well as time appo so, uit cross sectional item time variant item change cheyanulla sadhyatha undu adu kondu thane nammal idiosyncratic i d i o idiosyncratic term nu parayara undu so the error component model is named so because the composite term consists of two components two error components ibide undu adu kondana nammal ibide error component model nu parayunnathu appo random effect model ne nammal error component model nu parayunu aa error component model nalla peru varan kaaranam there are two error components uit and epsilon i so the usual assumptions made by this error component model nammalde uh, error component model la usual aayittu nammal follow cheyna assumptions epsilon i follows normal distribution with zero mean and sigma square variance uit also follow normal distribution with zero mean and sigma square u variance then expectation of epsilon i uit equal to zero there is no relay correlation between the error term two error terms then expectation of epsilon i epsilon j is also equal to zero i not equal to j adayathu two error terms allengil nammude epsilon i nu parayna component aa oru cross section component allengil error component gal thammilum correlation illa adupole thanne expectation of uit uis that is രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ടൈം സീരീസ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ എറർട്ടമായ യു ഐ ടിയും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എറർട്ടവും തമ്മിലും ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എറർ കമ്പോണൻസ് ആർ നോട്ട് കോറിലേറ്റഡ് നോട്ട് ഓട്ടോ കോറിലേറ്റഡ് എക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഡബ്ല്യു ഐ ടി ഇസ് നോട്ട് കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോമ്പോസിറ്റ് എറർ ടേമായ ഡബ്ല്യു ഐ ടി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ നോട്ട് കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി മോഡൽ ഇനി സിൻസ് ദിസ് എപ്സിലോൺ ഐ ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഐ ടി ഡബ്ല്യു ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഐ ടി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഐ ആണ് ആൻഡ് സിൻസ് ദിസ് എപ്സിലോൺ ഐ ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് Uh, WIT it is possible that this WIT is correlated with the explanatory variables so adagund there is a possibility that this WIT is correlated with the explanatory variables if that is the case angane correlation sambhavichal this error component model will result in inconsistent estimation അപ്പൊ അങ്ങനെ കോറിലേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ദെൻ നമ്മുടെ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാൻഡം ഇഫക്റ്റ് മോഡൽ വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് റിഗ്രേഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെസ്റ്റ് വെതർ ദിസ് ഇ സി എം ഇസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മോഡൽ ദർ ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റ് ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ്സസ് സോ ദിസ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ടെൽ എസ് in a given application if this wit is correlated with the explanatory variables angane or correlation wit ku undo ennu explain cheyan vendittu we can use this hosman test so uh, as a conclusion we can uh, detect the difference between fixed effect model and random effect model or the error component model so in fixed effect model each cross sectional unit has its own intercept value namukku ariyam ore airline nim adinte edai fixed intercept value und in all n such values and n such cross sectional units adhe samayam error component model le the intercept represents the mean value of all the uh, intercepts and the error component epsilon i adhaayathu beta 1 plus epsilon i nanu ibedte ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതായത് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ വാല്യൂ എപ്സിലോൺ ഐ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് എപ്സിലോൺ ഐ ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺ ഒബ്സർവബിൾ ഓർ എ ലാറ്റൻ വേരിയബിൾ ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫിക്സഡ് എഫക്ട് മോഡൽ ആ ഒരു 
ഓരോ എയർലൈൻ ആറ് എയർലൈനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എഫക്ട് മോഡലിലുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡം എഫക്ട് മോഡലിലോട്ട് വരുമ്പം ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എഫക്ട് കമ്പോണന്റ് മാറ്റുകയും അവിടെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ബീറ്റ വണ്ണിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും പ്ലസ് വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം എറർ ടേം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ ബൈ ദിസ് വി ഹാവ് കൺക്ലൂഡിംഗ് വി ആർ കൺക്ലൂഡിംഗ് ദി എസ്റ്റിമേഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൂൾഡ് റിഗ്രേഷൻ അനാലിസിസ് യൂസിംഗ് ടു മദേഴ്സ് ഫിക്സഡ് എഫക്ട് മോഡൽ ആൻഡ് ദി റാൻഡം എഫക്ട് മോഡൽ സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു താങ്ക് യു